الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت مقير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن الملكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کرونا وائرس کے محلق مرض نے دنیا پھر میں افراد تفریق ماحول مچا رکھا ہے ہر طرف سے دنیا کے طول و ارد ایسٹ ویسٹ نورت ساؤد تمام سمتوں سے لوگوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں پینٹ الیکٹرونک سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو کرونا وائرس جیسے محلق مرض کے خطرات سے دنیا کے ماہرین تھے ڈاکٹر سائنٹسٹ آگاہ اور واقف کروا رہے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ محلق مرض جو چائنہ کی سرزمین سے بتایا جاتا ہے شروع ہوا اور رفتہ رفتہ کرونا وائرس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ اور چمیٹ میں لے لیا ہندوستان وطن عزیز میں بھی اس وائرس کے پہلنے کی اطلاعات ملی ہیں دنیا پر کے ماہرین طب نے اسے پینڈیمک یعنی عالمی آفت خرار دیا ہے مسلمان وہ جس کے قول سے جس کے فیل سے جس کے عمل سے جس کے کفتار سے جس کے کردار سے انسانیت کو فائدہ پہنچے آقا کریم روف و رحیم علیہ السلام کے سچے غلام وہ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں ہم اس نبی پاک علیہ السلام کے غلام اور امتی ہیں جنہوں نے راہ سے کانٹے اور پتروں کو ہٹانے والے کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں سنائی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان کسی کو کوئی قسم کا ذر یا نقصان پہنچائے ہیں بحیثیت مسلمان آپ پر یہ ذمہ داری آئید ہے جیسا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عمر بالمعروف و نحیہ علی المنکر مسلمانوں کا ایک ایسا فریضہ ایک ایسا ترہ امتیاز ہے جو مسلمانوں کو تمام عالم میں یکتہ ممتاز اور یکانہ کرتا ہے اور ساتھ ہی میں خیر امت کا شرف بھی آپ کو دیا گیا اسی لیے آپ پر بڑی ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ آپ کرونا ویرس کی وبا سے نپٹنے میں اس کو ہینڈل کرنے میں بڑی احتیاط بڑھتے ہیں پرکوشن بہت زبردست چیز ہے جو دنیا پر میں بتایا جا رہا ہے مذہبی اجتماعات پر دنیا بھر میں پابندیاں آئیت کی گئی ہیں ایک سے دو دو سے چار آدمی سے زائد لوگوں کو ٹھہرنے جمع ہونے کی اجازت پر دنیا بھر میں پابندیاں ہیں وطن عزیز میں بھی کمپلیٹ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ہر طرف کرفیو جیسا ماحول ہے اور خانون کی پابندی نہ کرنے والے ذابطے کی پابندی نہ کرنے والوں پر پولیس ایکشن بھی لے رہی ہے جس کی ہم مخالفت تو نہیں کرتے لیکن اتنا ضرور مطالبہ اور معروضہ کرتے ہیں کہ انسانیت کا درد رکھا جائے بہر کیف کل انشاءاللہ جمعہ ہے اور مسلمان حضب عادت جمعہ کی نماز کے لئے نکلیں گے لیکن دنیا پر کے علماء نے بالخصوص وطن عزیز ہندوستان کے علماء کرام نے تمام مسلمانوں سے تمام مقاتب بے فکر کے علماء نے یہ معروضہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے اپیل کیا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز اپنے گھروں میں پڑھنے کو ترجیح دیں مساجد میں نہ جائیں غیر ضروری بھیڑ نہ لگائیں اجتماع سے درگزر کریں یقیناً اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے عمل سے زیادہ آپ کی نیتوں کو پسند فرماتا ہے اور اسے خبول فرماتا ہے جیسے فرمایا گیا انم العامال بن نیات عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے میرا پروردگار اگر چاہے اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی نسبت کے صدق تصدو گھر میں پڑھنے والوں کو نماز بھی مسجد میں پڑھنے والوں کی اتنا عجر عطا فرمائے لہٰذا میں مسلمانان ہند سے بالخصوص یہ معروضہ کرتا ہوں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ کل جمعہ کی نماز اپنے گھر میں پڑھنے کو ترجیح دیں گھروں میں ہی نماز پڑھیں استغفار کریں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام مسلمانان عالم کے لئے دعا کریں بلکہ تمام انسانیت کے لئے دعا کریں کہ پروردگار اپنے حبیب پاک علیہ السلام اور ان کی اطرت طیبہ ان کے اصحاب اور اولیاء امت مصطفیٰ کے صدق تصدق میں اس بلائے ناگہانی سے اس کرونا وائرس کی وبا سے تمام انسانیت کو ازجل نجات عطا فرمائیں وما علینا الا البلاغ الم